అండి వెల్కమ్ రోష్ని మిడిల్ క్లాస్ లాక్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి మీరు అందరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నా మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను బ్లాగ్ అనేది చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి కొత్తగా మీరు నా ఛానల్ చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి పక్కనే బెల్ ఉంటుంది దాన్ని టప్ అనుకుంటారంటే నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ఈజీగా వస్తుంది ఓకేనా మరి బ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ చేసేద్దాము అలాగే రోడ్ పచ్చడి కూడా చేస్తున్నానండి ఈ బ్లాగ్లోనే చూపిస్తాను సో చాలా బాగుంటుంది కారం కారంగా తినాలి అనిపిస్తే ఈ పచ్చడి చేసుకోండి సో నాకు స్పైసీగా ఉండే కూరలు కానీ అలాగే పచ్చళ్ళు కానీ నాకు చాలా ఇష్టమండి సో అప్పుడప్పుడు ఏమైనా కారంగా తినాలి అనిపిస్తే ఇలాంటి రోటి పచ్చళ్ళు అన్నీ చేసుకుంటాను చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ మాత్రము సో బ్లాగ్ అయితే చివరి వరకు చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇది దేవుడి పీట అండి మా దేవుడి పీట సో మొత్తం అంతా పసుపు అంతా అప్లై చేసి కుంకుమ బొట్లు పెడుతున్నా అలాగే గడప్కి పసుపు కూడా రాసేసానండి సో వారానికి ఇలా చేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఇలా రాస్తే నాకు చాలా ఇష్టమండి గడప కూడా చాలా బాగుంటుంది అందరూ కూడా మన ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే చూస్తారు కదా చాలా ముచ్చట అనిపిస్తుంది సో నాకైతే చాలా ఇష్టం చాలామంది పెయింటింగ్ అనేది వేసుకుంటారు కుంకుమ పసుపు అన్నీ కలిపి పెయింటింగ్ వేసుకుంటారు పెయింటింగ్ కన్నా మనకి ఇలా చేసుకుంటే న్యాచురల్ అన్నీ క్లీన్ చేసేసుకున్నానండి ఇది ఏమో శుక్రవారం అండి శుక్రవారం రోజు పూజ చేసుకున్నాను అందరూ కూడా దండం పెట్టుకోండి టైం వచ్చేసరికి పదిన్నర అయిందండి మార్నింగ్ అయితే వర్షం అయితే పడుతుంది అన్నమాట మా పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు చిన్నప్పుడు మనం కూడా ఇలాగే కదా ఫ్రెండ్స్ వర్షం వచ్చిన గాలి వచ్చిన బాగా ఎంజాయ్ చేసి ఇలా డ్యాన్సులు వేస్తూ ఉంటాము సో ఇప్పుడు వీళ్ళు వేస్తున్నారు అనమాట వీళ్ళు చూసి మనల్ని మనం ఊహించుకోవడమే మరి ఇంకా నేను నా బ్లాగ్లో పప్పు బియ్యం ఎంత వేసుకోవాలనేది చూపించాను కదండి సో ఆ విధంగా మనము పప్పు బియ్యం నానపెట్టుకుంటే ఈ విధంగా మనకి అట్లు అనేవి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట చూడండి అట్లు అయితే ఎంత బాగున్నాయో సో అలాగే చాలా మెత్తగా ఉంటాయి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి దీంట్లోకి ఏ పచ్చడి అయినా చాలా బాగుంటుంది టమాటా అయినా బాగుంటుంది అలాగే కొబ్బరి పచ్చడి పల్లి పచ్చడి సో నేను ఇందులోకి పల్లి పచ్చడి అనేది చేశాను చూడండి అట్లలో ఇలా హోల్స్ పడితే అట్లు అనేవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి సో పల్లి పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయింది అట్లలోకి సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది సో వేడివేడిగా అట్లు అయితే రెడీ అయిపోయినాయండి మా మార్నింగ్ టిఫిన్ అయితే అట్లు అలాగే పల్లి చట్నీ సో చాలామంది పచ్చడి అని అంటారు మేమైతే చట్నీ అంటామండి సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువగా పచ్చడి పచ్చడి అంటారు ఎక్కువగా దీన్ని చట్నీ అని అంటారు సో మేమైతే చట్నీ అయితే ఇలాగే చేసుకుంటాం బయట బండి మీద అమ్ముతారు కదా టిఫిన్స్ వాళ్ళ దగ్గర చట్నీస్ ఇలాగే ఉంటాయి కాబట్టి మాకు కూడా ఇలాగే ఉంటేనే ఇష్టపడతాము మా టిఫిన్స్ అయితే రెడీ అయిపోయినాయండి ఇంకా మేము తినేసాము అలాగే నేను ఆల్రెడీ రైస్ కుక్కర్లో బగారా రైస్ అనేది తయారు చేసేసానండి ఈ బగారా రైస్ మీకు రేపటి వీడియోలో వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ అయితే తయారు చేసేసుకుందాం కారం కారంగా ఇక్కడ నేను మూడు రూపాయలు తీసుకున్నాను అలాగే ఎండు మిర్చి కూడా తీసుకున్నాను అంటే మీరు కారం ఎక్కువగా తింటే ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు తక్కువగా తింటే తక్కువగా తీసుకోండి సో ఇక్కడ నేను పది పదిహేను దాకా ఎండు మిర్చిని తీసుకుని లైట్గా ఇలా రోస్ట్ చేసుకోండి ఆయిల్ వేయకుండా ఇలా రోస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది 
సో మనము ఎండిమిర్చి వేయించుకున్నాం కదా లైట్గా ఇప్పుడు రోట్లో వేసుకొని దంచుకుందామండి ఇవి కాస్త కొంచెం అంటే మెత్తగా అయ్యేంతవరకు పౌడర్ అయ్యేంతవరకు బాగా దంచుకోవాలి ఎందుకో తెలియదు రోటి పచ్చళ్ళు అనేవి చాలా బాగుంటాయండి ఇప్పుడంటే బాగా ఎక్కువగా మిక్సీలోని పచ్చట్లు వేసేసుకొని తయారు చేసుకుంటున్నాం కానీ ఒకప్పుడు అయితే చాలామంది రోట్లోనే పచ్చళ్ళు అనేవి తయారు చేసుకునే వాళ్ళు ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందంటే చెప్పలేము అసలు దీనికి సాటి ఎవరు లేరు సో నేను చాలా వరకు రోడ్ పచ్చడిలో ఎక్కువగా లైక్ చేస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు ఏమైనా కారంగా తినాలి అంటే జ్వరం వచ్చినప్పుడు లేకపోతే నోరు అంతా చప్పగా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా పచ్చళ్ళు అనేవి తయారు చేసుకుంటాను ఇలాంటి రోడ్ పచ్చళ్ళు నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి సో ముందు ముందు బ్లాగ్స్లో అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు ఇందులోకి ఉల్లిపాయలు అనేవి వేసుకోవాలండి ఒకేసారి వేస్తే మొత్తం అంతా మేతకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అంటే తుళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ మెత్తగా ఈ విధంగా మెతుక్కోవాలి అంటే మ్యాష్ చేసేసుకోవాలన్నమాట చూసారా మరీ ఎక్కువగా పేస్ట్ లాగా చేయకండి సో క్లిప్లో చూపిస్తున్నాను కదా ఈ విధంగా ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయలాగా మనకి ఎక్కడక్కడ కొంచెం కనిపించాలన్నమాట సో అలాగే రుచిగా సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసేసుకుందాము మీకు ఇష్టం ఉంటే ఇందులో వెల్లుల్లి కూడా దంచుకోవచ్చు అండి వెల్లుల్లి అలాగే కొంచెం జీరా కూడా వేసుకొని దంచుకోవచ్చు నేనైతే వేయడం లేదు ఎందుకంటే తాలింపు వేస్తాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ అయితే సరిపోతుంది సో విధంగా ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి సో చూసారా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంది చూస్తుంటే నేను నోరు ఊరిపోతుంది సో వేడి వేడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఆహా ఏమి రుచి అనక మానరు సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోయింది ఈ పచ్చడి మొత్తం కూడా నేను ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటాను అనమాట సో గాలి కూడా బాగా ఎక్కువ వేస్తుంది చల్లగా ఉందండి సో వాతావరణం కూడా బాగా చల్లబడిపోయింది అలాగే అంటే మనకి హాయిగా అనిపిస్తుంది ఇలాంటి పనులు చేయడానికి పెద్ద శ్రమ అనిపించదు అనమాట సో పచ్చడి కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాము చూడండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోతుంది వావ్ చూస్తుంటేనే నోరు ఊరుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ పచ్చడి మనము ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము ఈ పచ్చడిలోకి తాలింపు అనేది వేసుకుంటే బాగుంటుంది సో పచ్చి వాసన కూడా పోతుంది అనమాట తాలింపు వేయడం వల్ల స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక రెండు మూడు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం బాగా హీట్ అయిన తర్వాత వెల్లుల్లి వేసుకోండి అలాగే జీరా కూడా వేసుకోండి కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోండి మీకు ఇష్టం ఉంటే ఆవాలు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత తయారు చేసుకున్న పచ్చడి వేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు బాగా కలపండి అంటే దాంట్లో ఉన్న పచ్చి వాసన అలాగే నీరు కూడా ఉంటుంది కదా ఉల్లిపాయలు మనకి నీరు అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఆ నీరు మొత్తం పోయి ఆయిల్లోనే బాగా మగ్గిస్తే మనకి రోడ్ పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఇక్కడ నేను చాలామంది పప్పు టమాటా మీరు ఎలా చేస్తారు అనేది చూపించి పన్నారు కదా నేనైతే ఇలా చేస్తానండి సో పప్పు అయితే నానపెట్టేసుకున్నాను ఒక కప్పు పప్పు అంటే నూట యాభై గ్రాములు ఉంటుంది పప్పు నానపెట్టుకుంటే త్వరగా అనేది ఉడిపోతుంది అనమాట సో ఇందులోకి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుంటున్నాను అలాగే టమాటా కూడా వేసుకుంటున్నానండి పప్పు టమాటాలోకి టమాటా ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది అప్పుడే పప్పు టమాటా అవుతుంది సో టమాటాలు కూడా కట్ చేసేసుకున్నానండి ఇవి పావు కేజీ కంటే ఎక్కువగానే ఉంటాయి అలాగే కారం వేసుకోండి ఇక్కడ నేను ఒక స్పూన్ ఉన్నార కారం వేస్తున్నాను చాలామంది పప్పు టమాటాలో కారం వేయరు పచ్చిమిర్చి వేసి చేస్తారు సో నేను అలా కాకుండా పచ్చిమిర్చి వేస్తాను కారం కూడా వేస్తాను అలాగే పసుపు కూడా వేసేసుకున్నాను సో ఉప్పు కూడా వేసేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ నేను కళ్ళు ఉప్పు అనేది వేసుకుంటున్నాను చాలామంది రాళ్ళు ఉప్పు అంటారు మేమైతే కళ్ళు ఉప్పు అంటాము అలాగే ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను బేగా ఉడిపోతుంది అలాగే పప్పు మునిగేంత వరకు అంటే టమాటాలు మొత్తం అంతా మునిగేంత వరకు నీళ్ళు కూడా వేసేసుకోవాలి సో వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులోకి మనము ఆయిల్ కూడా వేసుకున్నాము ఇప్పుడు మూత పెట్టేద్దాము కుక్కర్ మూత పెట్టి ఒక ఐదు ఆరు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుందాము సో పప్పు మెత్తగా అవ్వాలంటే ఒక ఐదు ఆరు విజిల్స్ రావాలండి అప్పుడే మెత్తగా ఉంటుంది సో పప్పులు అనేది బద్దలు లేకుండా మెత్తగా ఉడుకుతుంది 
చూడండి ఫ్రెండ్స్ పప్పు అనేది ఒక ఐదు ఆరు విజిల్స్ వచ్చిన దాకా ఉడికించుకున్నానండి సో ఈ విధంగా మెత్తగా ఉడికి ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు పప్పు గుత్తుతో బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి ఉప్పు సరిపోతే ఉప్పు వేసుకొని బాగా మ్యాష్ చేసుకోండి పప్పు గుత్తుతో బాగా మెత్తగా మెదుపుకుంటే పప్పు అనేది బాగుంటుంది సో ఈ పప్పు రెడీ అయిపోయింది కదా నేను వేరే గిన్నెలోకి తీసేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఇందులోకి చింతపండు రసం వేసుకోవాలండి ఇక్కడ నేను చిన్న ఉసిరికాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని వేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి మరి కాస్త ఉడికించుకుంటున్నాను ఇది ఉడికేలోపు మనము తాలింపు అనేది తయారు చేసేసుకున్నాము స్టవ్ వెలిగించేసుకొని చిన్నది కడాయి లాంటిది పెట్టుకొని అందులోకి ఒక ఐదు ఆరు టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ వేసుకోండి వెల్లుల్లిపాయలు అలాగే జీరా ఆవాలు వేసుకోవాలి మీకు ఇష్టం ఉంటే మినప్పప్పు శనప్పప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు నేనైతే వేయడం లేదు సో మా ఇంట్లో వాళ్ళు అలా ఇష్టపడరండి ఇలాగే ఇష్టపడతారు అలాగే ఎండుమిర్చి కూడా వేసేసుకుంటున్నాను కరివేపాకు కూడా వేసేసుకున్నాను సో తాలింపు అంతా రెడీ అయిపోయింది కదండి మీకు ఇష్టం ఉంటే కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ పప్పు ఉడికించుకున్నప్పుడు వేసుకున్నాను కదా సో చాలామంది తాలింపులో కూడా వేస్తారు మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి ఇంగువ కూడా వేసుకో వేసుకోవచ్చు నేనైతే వేయడం లేదు మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంగువ తినరండి సో పప్పు ఇలా ఉడుకుతుంది కదా పప్పులోకి తాలింపు వేసుకుంటే పప్పు టమాటా అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయండి కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్